ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്ലൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് എടുത്തത് പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ചിക്കനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടി ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ മുട്ടയും കോൺഫ്ലവറും ചിക്കൻ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ സമൂസ ഷീറ്റ് എടുക്കാം സമൂസ ഷീറ്റ് ഇല്ലാത്തവർ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ പാനിലിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിക്കോളും സമൂസ ഷീറ്റ് ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് എടുക്കണം ബാംബു സ്റ്റിക്കാണിത് ഇത് ഞാനൊരു ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലിടുന്ന സമയം അത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ നമുക്കിനി ആ ചിക്കനൊക്കെ കോർക്കണം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റിക്കിലേക്ക് കോർക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ കോർക്കാണ് വലിയ ചിക്കൻ വലിയ പീസാണെങ്കിൽ ഒന്നൊക്കെ കോർത്താൽ മതി ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും കോർക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ചിക്കനും ഇതുപോലെ കോർത്തെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാ ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സമൂസ ഷീറ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും നല്ലൊരു ഇഫ്താർ സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഇവിടെ റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ 